नमस्कार मित्रांनो मी विक्रांत मंगळे म्युच्युअल फंडच्या किंवा शेअर मार्केटच्या ह्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपलं हार्दिक स्वागत आहे आपण अनेक व्हिडिओ या ठिकाणी गुगल यूट्यूब्सवर टाकलेले आहेत माझी आपल्याला रिक्वेस्ट आहे की आपण यूट्यूब चॅनलवर मला सबस्क्राईब करा जेणेकरून आपल्याला शेअर मार्केट संदर्भातचे व्हिडिओ आणि त्यातल्या त्यात म्युच्युअल फंडच्या विंदर संदर्भातले व्हिडिओ आपल्याला त्या ठिकाणी बघायला मिळतील डाउनलोड करायला मिळतील आपण माझं चॅनल सबस्क्राईब करा आणि हो मराठीमध्ये हे व्हिडिओ आहेत फार दुर्मी आपल्याला यूट्यूबवर मराठीमध्ये शेअर मार्केटवर व्हिडिओ मिळतील म्हणून मला आपल्याला विनंती करायसारखी वाटते की ह्या व्हिडिओचं आपल्याला जर आपल्या आर्थिक गुंतवणुकीसाठी किंवा आपण जी काही गुंतवणूक करणार आहात त्याच्यासाठी जर मदत हो होत असेल तर माझ्या व्हिडिओला न्याय दिल्यासारखं होईल तर मित्रो आज आपण बघूया म्युच्युअल फंडमध्ये कशा पद्धतीने इन्व्हेस्टमेंट करतात किंवा म्युच्युअल फंडमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करत असताना आपल्याला कुठले कुठले प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात आणि आपल्याला कोण मार्गदर्शन करतं आणि आपण काय डिसिजन घ्यावं किंवा आपले गोल कसे असावे या संदर्भातला हा व्हिडिओ आपल्यासमोर मी सादर करत आहे तर चला मित्र आपण बघूया की हाऊ टू इन्व्हेस्ट इन अ म्युच्युअल फंड तर पहिल्यांदा म्युच्युअल फंडबद्दलची माहिती मी थोडक्यात देऊ इच्छितो म्युच्युअल फंडबद्दलचे मी व्हिडिओज अनेक तयार केले म्युच्युअल फंड म्हणजे का अनेक लोक ज्या वेळेला एकत्र येतात आणि एका फंड हाऊसला तो पैसा एकत्र करून त्या फंड हाऊसमध्ये असलेला फंड्स मॅनेजर तो पैसा इक्विटीमध्ये किंवा इतर डेप्टमध्ये किंवा इतर काही सरकारी योजना असतील त्याच्यामध्ये ज्या वेळेला तो गुंतवणूक करतो खास करून इक्विटीमध्ये शेअर मार्केटमध्ये तर त्यावेळेला आपण त्याला म्युच्युअल फंड्स असं या ठिकाणी म्हणत असतो तर म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करत असताना आपल्याला शेअर बाजारविषयीची किंचितही माहिती नसेल तरी त्या ठिकाणी चालू शकतं आपण आपला व्यवसाय सांभाळून आपण आपली नोकरी सांभाळून आपण आपला जॉब सांभाळून सुद्धा म्युच्युअल फंडमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करू शकतात मला हे नेहमी नेहमी सांगायसारखं वाटतं की ट्रॅडिशनल ज्या इन्व्हेस्टमेंट होत्या आपल्या जेणेकरून सोन्यामध्ये गुंतवणूक करणे किंवा रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करणे किंवा बँकेचं सेव्हिंग खातं असेल किंवा रिकरिंग डिपॉझिट आहे फिक्स डिपॉझिट आहे आता दिवसेंदिवस या गुंतवणीकडून लोकांचा कल हा शेअर मार्केटकडे किंवा त्यातल्या त्यात म्युच्युअल फंडकडे यासाठी व्हायला लागला कारण त्याचा परतावा त्याचे रिटर्न्स ऑफ इन्व्हेस्टमेंट जे आहे ते निश्चितच चांगल्या पद्धतीने आहे कारण सेव्हिंग खात्यामध्ये सहा साडेसहा टक्के आपल्याला फक्त या ठिकाणी व्याज मिळत असतं परंतु तो जर पैसा आपण म्युच्युअल फंडमध्ये टाकला तर निश्चितच लॉंग टर्मसाठीच तरी आपल्याला दोन तीन वर्षाचा कालावधी जर तुम्ही थांबू शकत असाल तर तुम्हाला बारा पंधरा पंधरा पर्सेंटच्या वरती निश्चितच त्याचा परतावा मिळू शकेल म्हणून म्युच्युअल फंडमध्ये जर पैसा आपण गुंतवला लावला तर निश्चितच त्या ठिकाणी आपल्याला फायदा असेल तर म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करताना आपल्याला ॲडवायझर आणि डिस्ट्रीब्युटर अशा दोन व्यक्तींचा सामना करावा लागतो तर डिस्ट्रीब्युटर काय आहे तर डिस्ट्रीब्युटर ही अशी व्यक्ती आहे किंवा असं एक दुकान आहे किंवा अशी एक फर्म आहे की जे आपल्याला म्युच्युअल फंड तुम्हाला किती पैसे गुंतवायचे ते फायनल झाल्यानंतर कागदोपत्री ते सगळं करतील म्हणजे कुठला फॉर्म सभा कुठे सही असावी त्यानंतर त्याचं के वाय सी काय असेल त्यानंतर तुम्हाला पॅन कार्ड आधार कार्डची झेरॉक्स ह्या सगळ्या गोष्टींची ती माहिती आपल्याला देतात फोटोबद्दलची माहिती देतात तर म्युच्युअल फंडचा तो फिजिकल जो पेपर आहे अर्थात आता ऑनलाईन पण म्युच्युअल फंड आहे त्याच्यानंतर आपण नंतर बोलूया त्याविषयी तर हे डिस्ट्रीब्युटर अशा पद्धतीने करतात आणि आपलं हे सगळं काम जे आहे एक प्रकारचं क्लिरिकल जॉब करतात इथे सही करा इथे सही करा आणि त्याच्या ऑफिसमध्ये जाऊन आपण त्या ठिकाणी व्यवस्थित पद्धतीने गुंतवणूक करू शकतो ते आपल्याला किंबून असं सांगणार नाही की तुम्हाला कुठला फंड हा योग्य असेल तुम्हाला इक्विटी फंड योग्य असेल तुम्हाला डेप फंड योग्य असेल तुम्हाला डायव्हर्सी फाय याच्याबद्दलची माहिती ते आपल्याला देणार नाही माहिती ते देत नाहीत जे ते माहिती देतात ना त्याला आपण ॲडवायझर म्हणतो मी सी एन बीचे आवाज धन्यवाद देऊ इच्छितो की त्यांनी फार छान एक्सप्लेन केलं की ॲडवायझर कोण असतील आणि डिस्ट्रीब्युटर कोण असतील तर डिस्ट्रीब्युट ॲडवायझर म्हणजे कोण ॲडवायझर म्हणजे आपल्याला हे सांगतील की तुम्ही कुठल्या म्युच्युअल फंडमध्ये पैसा गुंतवायला हवा इक्विटीमध्ये गुंतवायला पाहिजे डेप फंडमध्ये गुंतवायला पाहिजे डायव्हर्सी फाय लार्ज कॅपमध्ये गुंतवायला पाहिजे असं मार्गदर्शन करतील न केवळ हे मार्गदर्शन करतील परंतु ते हे पण सांगतील आपल्याला की तुम्ही कुठल्या सेक्युरिटीचा फंड्स घ्या म्हणजे तुम्ही कुठलं फंड्स हाऊस निवडा किंवा त्यामधली कुठली स्कीम निवडा याचं गायडन्स म्हणजे जसं काही डॉक्टर आपल्याला एक प्रिस्क्रिप्शन लिहून देतो की तुम्ही ह्या गोळ्या घ्या ह्या त्या गोळ्या घ्या हे लिक्विड घ्या सकाळ दुपार संध्याकाळ अशा अशा गोळ्या घ्या 
असा जो डोस लिहून देत असतो ना तो जो डॉक्टर आहे तो या ठिकाणी शेअर मार्केटमध्ये किंवा म्युच्युअल फंडमध्ये त्याला ॲडवायझर म्हणतात की जो आपल्याला ॲडवाईज करेल निश्चितच ॲडवायझर हा डिस्ट्रीब्युटरचं पण काम करतो पण फार कमी होतं पण डिस्ट्रीब्युटर ॲडवायझरचं काम करतं पण ह्याच्यामध्ये एक महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की डिस्ट्रीब्युटर हा आपल्याला सांगेल की तुम्ही मला एवढ्या रकमेचा चेक द्या त्यानंतर तुम्हाला नॉमिनी स्कोर लावायचं आहे तुमचा फॉर्म भरण्यासाठी तो मदत करेल की मुला तो स्वतः फॉर्म भरेल त्यामध्ये आपले डिटेल्स सगळे तो विचारेल टॅली करेल कन्फर्म करेल आणि त्यानंतर जर आपण एक वेळा गुंतवणूक केल्यानंतर पुढे पण आपल्याला तो डिस्ट्रीब्युटर सर्व्हिसेस देतो जसे काही आपला काही ईमेल चेंज झालेला असेल आपला काही काय म्हणतात त्याला मोबाईल नंबर चेंज झाला असेल लँडलाईन नंबर चेंज झाला असेल किंवा घराचा पत्ता चेंज कर करायचा असेल तर आपण डिस्ट्रीब्युटरशी कॉन्टॅक्ट करून त्याविषयी चर्चा करून तो अपडेट आपल्याला करून देऊ शकतो म्हणजे हा एक डिस्ट्रीब्युटर आहे एक मात्र लक्षात ठेवा की डिस्ट्रीब्युटरला आपण पैसे द्यायचे नसतात डिस्ट्रीब्युटर हा ज्या वेळेला आपण आपण कुठला फंड्स निवडे ॲडवायझर मार्फत तर त्यावेळेला डिस्ट्रीब्युटरला सुद्धा पैसे जे असतात ते म्युच्युअल फंडाकडनं मिळतात ॲडवायझरला तर मिळत मिळतात त्याबद्दल काही प्रश्न नाही आहे ॲडवायझर सुद्धा आपल्याकडनं ॲडवायझर आपल्याकडनं पण पैसे घेतील कारण ते ॲडवाईज करत आहेत आपल्याला सूचना करत आहेत आपलं गोल काय त्या गोलप्रमाणे आपल्याला सुचत आहे की तुम्ही हा फंड घ्या म्हणून ते त्या संदर्भात आपल्याला पैसेसुद्धा त्याचे डिमांड करतात पण डिस्ट्रीब्युटरला हा पैसा डिमांड करत नाही त्याला सरळ पैसे जे असतात ते फंड्स हाऊसकडनं फंड्स हाऊस कार्ड म्हणजे ज्याचे आपण ज्या ज्याचा फॉर्म त्याने भरलेला आहे जे अप्लिकेशन आपण केलेलं आहे त्यांच्यामार्फत त्यांना त्या ठिकाणी पैसे मिळत असतात आपल्याला ते पैसे देण्याची गरज नाही अर्थात काही डिस्ट्रीब्युटर आहेत की जे जे काही पैसे मागतात तर त्यांना आपल्याला सांगता येतं की तुम्हाला त्या फंड्स मॅ हाऊसकडनं जर पैसे मिळत असतील तर तुम्ही हे एक्स्ट्रा पैसे पैशाची मांग आमच्याकडनं किंवा अपेक्षा का घेता ॲडवायझर मात्र याचे पैसे आपल्याला त्या ठिकाणी घेत असतो तर ॲडवायझर आपल्याला सांगेल आपलं गोल वगैरे आपलं एस आय पी करायचं का लमसम करायचं ते सुद्धा आपल्याला सांगेल त्यानंतर तुमचा कुठला प्लॅन निवडायचा आहे तुमचं एज बघितलं जाईल आणि तुमचा गोल म्हणजे तुम्हाला रिटायरमेंटचं काही सिस्टमॅटिक आय मीन रिटायरमेंटसाठी काही पैसे हवे आहेत का कुठल्या मुलीच्या लग्नासाठी काही पैसे हवे आहेत का मुलांच्या किंवा मुलींच्या शिक्षणासाठी काही पैशाचा असा काही गोल असेल किंवा तुमचं जसं आपण थोडंसं वय होतं जसं आपल्याला आजार पण लागतं मागे तर रिटायरमेंट झाल्यानंतर आजारपणासाठी काही पैसे लागतील का तर या पद्धतीने तो आपल्याला ॲडवाईस करतो आणि सांगतो की तुम्हाला डेप फंडमध्ये जाणं योग्य राहील किंवा तुम्हाला इक्विटी फंडमध्ये बॅलन्स फंडमध्ये डायव्हर्सची पाहिजे असं तो आपल्याला या ठिकाणी सांगत असतो एक गोष्टीची कल्पना मला देव इच्छितो की असं कदापि होता कामा नाही की आपण जास्तीत जास्त फंड्स एका कमी अमाऊंटमध्ये समजा माझ्याकडे दोन लाख रुपये किंवा तीन लाख आहे आणि त्या तीन लाखामध्ये मी काही वीस वीस हजारप्रमाणे तीस तीस हजारप्रमाणे एक पंधरा सोळा कारण असं घडलेलं आहे मी ऐकलं पण आणि त्या व्हिडिओवर पण वाचलं किंवा ऐकण्यात आलं बघण्यात आलं की एक पंधरा सोळा म्युच्युअल फंड्स एका पोर्टफोलिओ आहे ना पंधरा सोळा म्युच्युअल फंडचा पोर्टफोलिओ तयार केला तर ॲडवायझरला आपण असा ॲडवायझर नको आहे आपल्याला ॲडवायझर हा उच्चार असावा त्याचा या म्युच्युअल फंडाचा चांगला अभ्यास असावा त्याने कदापि आपल्याला सांगता असं कामा नाही की तुम्ही पंधरा वीस किंवा दहाच्या वरती म्युच्युअल फंड निवडा म्युच्युअल फंड हाऊसेस निवडा आणि त्याबरोबर ॲडवायझरने हे पण आपल्याला सांगायला हवं किंवा आपण ॲडवायझरकडनं ही पण अपेक्षा करू शकतो ती म्हणजे अशी आहे की वेगवेगळ्या स्कीममध्ये आपल्याला त्याने पैसे गुंतवण्यासाठी सल्ला द्यायला हवा नाही आपल्याला इक्विटी सगळ्यांचेच इक्विटी म्हणजे एच डी एफ सीचा पण इक्विटी म्युच्युअल फंड घ्यायचा एस बी आयचा पण इक्विटी म्युच्युअल फंड घ्यायचा किंवा अडीच द बिर्लाचा पण इक्विटी फंड घ्यायचा तर तसं न करता एक इक्विटी फंड घेतला आपण एक डेप फंड घेतला एक सेक्टोरियल फंड घेतला एक थीम फंड घेतला तर अशा पद्धतीने जर आपण गुंतवणूक केलं तर ओव्हरऑल आपला पोर्टफोलिओ जरा वजनदार होतो आणि पोर्टफोलिओमध्ये असंही करू नका मग अशी सांगितलं की पंधरा वीस म्युच्युअल फंड तुमचे एकत्र आलेले आहेत त्याने पोर्टफोलिओ तुम्हाला ट्रॅक करणं हे थोडंसं त्रासदायक होईल आणि समजणार नाही नेमकं की कुठला फंड तुम्हाला चांगला आउटपुट देतो आहे परतावा देतो आहे 
किंवा कोणाची कशी ग्रोथ आहे हे सुद्धा ट्रॅक करणं थोडंसं त्रासदायी होईल म्हणून दोन तीन इक्विटी फंड असेल किंवा दोन तीन त्यातल्या त्यात मी आता असं म्हणेल की तुम्ही जर इंडेक्स फंड घेतला तर ते इंडेक्स फंड कधी छान असेल कारण इंडेक्स फंडमध्ये तुम्हाला कुठला फंड मॅनेजर किंवा कुठला ॲडवायझर किंवा कुठला डिस्ट्रीब्युटर चा त्याच्यामध्ये काही रोल नसतो कारण शेअर मार्केटचा जर भाव वाढला असेल शेअर मार्केटचा अंक इंडेक्स जर वाढलेला असेल तर बूम असेल मार्केटला तर तुमचा एन एव्हीमध्ये सुद्धा वाढ होईल आणि जर बूम नसेल तर एन एव्ही खाली पडेल पण पर्टिक्युलर सेक्टर असेल बँक सेक्टर असेल किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल किंवा फार्मा असेल त्याच्यामध्ये जर आपण असं काही म्युच्युअल फंड घेतलं तर ते पर्टिक्युलर फार्मा सेक्टर जर चाललं तर त्याच्यातच तुम्हाला काही एन एव्हीचा परतावा चांगला मिळेल आणि जर ते जासळ म्हणजे ते याच्या कौशल्यावर याच्या हुशारीवर त्या फंड्स मॅनेजरच्या हुशारीवर त्या ॲडवायझरच्या हुशारीवर त्या फायनान्स ॲडवायझरच्या हुशारीवर त्या अवलंबून असेल पण इंडेक्स फंड फंडमध्ये तसं असतं सेन्सेक्स इंडेक्स फंड घेतला किंवा तुम्ही निफ्टीचा इंडेक्स फंड घेतला तर ते माझ्या मते ते योग्य राहील याच्यामध्ये अजून काही प्रकार आहेत ते म्हणजे असं आहे की डायरेक्ट प्लॅन अँड रेग्युलर प्लॅन तर डायरेक्ट प्लॅन काय किंवा रेग्युलर प्लॅन काय की एका फंड हाऊसच्या ऑफिसमध्ये जाऊन किंवा एका ब्रोकरकडे जाऊन किंवा ॲडवायझर फायनान्शियल ॲडवायझरकडे जाऊन फिजिकल फॉर्म आपण भरतो आणि सगळं कागदपत्रांची आपण पूर्तता करतो चेक त्याला आपण देत असतो इतर गोष्टी जसं बघायची सांगितल्या त्या आपण ज्या वेळेला करतो त्यावेळेला अशा पद्धतीच्या म्युच्युअल फंडच्या गुंतवणुकीला आपण रेग्युलर फंड्सची गुंतवणूक म्हणून मित्र मला हे सांगायचं आहे की सध्याचं जग हे डिजिटल आहे इंटरनेटवर अनेक माध्यम आहे इंटरनेटच्या माध्यमातून ऑनलाईनच्या माध्यमातून आपण सुद्धा शेअरमध्ये आय मीन म्युच्युअल फंडच्या मध्ये गुंतवणूक करू शकतो अनेक कंपनीच्या अनेक फंड्स ऑफिसेसच्या फंड्स हाऊसच्या स्वतःच्या काही वेबसाईट आहेत त्या वेबसाईटला जर आपण व्हिजिट केलं तर त्या वेबसाईटला व्हिजिट केल्यावर आपण ऑनलाईन सुद्धा त्या ठिकाणी गुंतवणूक करू शकतो मात्र आपल्याला त्यावेळेला फायनान्य फायनान्शियल ॲडवायझर याची मदत मिळणार नाही आपलं आपण जर परिपक्व असाल आपला तेवढा जर अभ्यास असेल तर आपण डायरेक्ट गुंतवणूक सुद्धा करू शकतो मी असं म्हणेल डायरेक्ट गुंतवणूकच्या मागे तुमचा एकमेव फायदा तो असा आहे की आपण आपला स्वतःचा पोर्टफोलिओ बनवतो आपल्याला आपले स्वतःचे गोल्स माहीत असतात आपल्याला त्या फंड्समध्ये कधी जायचं आत आणि कधी बाहेर पडायचं हे सगळं आपल्याला हा सगळा येणारा भविष्य काळ माहीत असतो आणि अचानक आपल्याला जर काही घटना अशा काही घडल्या तर म्हणजे मला सांगायचं असं आहे की यामध्ये आपला पोर्टफोलिओ बनवल्यानंतर याच्यामध्ये आपल्याला फ्लेक्झिबिलिटी चांगली मिळते आपण निर्णय घेऊ शकतो पण मात्र आपल्याला त्यातलं स्किल असावं एवढं मात्र खरं आहे बहुतांशी लोक म्हणजे मी असं म्हणेल ऐंशी सत्तर ऐंशी टक्के पर्सेंटेज जे काही आहे ते तर डायरेक्ट प्लॅनमध्ये न जाता ते रेग्युलर प्लॅनमध्ये जातात जेणेकरून ते फंड्स ऑफिसेसमध्ये जाऊन डिस्ट्रीब्युटर किंवा ॲडवायझरला भेटू ते त्यांचं सांगतील की मला इतकी गुंतवणूक करायची मग ते सुचवतील आणि तुम्ही त्यांनी सांगण्या सांगितल्याप्रमाणे कागदाची पूर्तता करायची डायरेक्ट प्लॅनमध्ये आपला एक फायदा होतो तो म्हणजे डायरेक्ट प्लॅनचा कुठलाही फंडचा जर एन एव्ही बघितला आणि रेग्युलर फंड्सचा म्हणजे रेग्युलरच्या माध्यमातून जर तुम्ही जात असाल फंड्समध्ये त्याचा जर एन एव्ही बघितला तर त्या एन एव्हीमध्ये फरक असेल का तर डायरेक्ट प्लॅनचा एन एव्ही आपल्याला जास्त मिळेल त्याच्यामध्ये ग्रोथ जास्त होताना दिसेल आणि रेग्युलरमध्ये तुम्हाला एन एव्ही हा कमी दिसेल म्हणजे एक महिना झाला किंवा दोन महिन्या झाल्यानंतर त्याचा जर एन एव्ही बघितला तर तो कमी दिसेल तुलनेत डायरेक्टचा त्याचं कारण असं आहे की रेग्युलरमध्ये जे काही अमाऊंट निघत असतं ना ते अमाऊंट प्रपोर्शनमध्ये ते फंड्स मॅनेजरला ॲडवायझरला डिस्ट्रीब्युटरला डिस्ट्रीब्यूट होत असतं आणि डायरेक्टमध्ये त्यांचा रोल इथे काहीच नाही तुम्ही स्वतःचा निर्णय घेतलेला आहे त्यामुळे तुम्हाला ते पैसे मिळतील अर्थात ते पैसे तुमच्या खात्यावर जमा न होतात ते एन एव्हीच्या माध्यमातून युनिट्सच्या माध्यमातून तुमच्या खात्यात ते जमा होतात आणि म्हणून तुम्हाला याच्यामध्ये जरा जास्त परतावा मिळण्याची निश्चितच शंभर टक्के खात्री आहे म्हणून तुम्ही डायरेक्ट प्लॅन निवडला पण त्यात तर तो काही एक त्या ठिकाणी हरकत नाही डेप्ट फंड ज्या वेळेला आपण घेतो त्यावेळेला एक गोष्टीची खात्री मात्र आहे डेप्ट फंडमध्ये की याच्यामध्ये फिक्स इन्कम आहे म्हणजे तुम्हाला याच्यामध्ये परतावा मिळणार म्हणजे मिळणार याच्यात पैसे कधी तुमचे लॉस होणार नाही हे प्रश्न असे विचारले जातात की मला पंधरा हजार रुपये सेव्हिंग माझं होतं आणि मी 
फार कष्टाने हे पैसे कमवतो आणि पहिल्यांदा या शेअर किंवा म्युच्युअल फंडाच्या माध्यमातून गुंतवणूक करायचा माझा विचार आहे तर माझे मला रिस्क नको आहे आणि मी घाबरतो आहे याच्यामध्ये यायला तर माझं नुकसानही नको व्हायला पाहिजे भले मला पैसे कमी मिळाले तरी चालतील भरे मला रिटर्न कमी मिळाले तरी चालतील असं जर कोणाचं काही म्हणणं असेल तर त्यांच्यासाठी डेप्ट फंड जो काही आहे हा उत्तम मार्गदर्शक आहे कारण डेप फंड हे गव्हर्नमेंटच्या सिक्युरिटीजमध्ये इन्व्हेस्टमेंट केलेले असतात किंवा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट ज्याला आपण सी डी म्हणतो किंवा फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स असतात त्यामध्ये त्यांनी या ठिकाणी इन्व्हेस्ट केलेले असतात सिक्युरिटीजमध्ये गव्हर्नमेंटच्या यामध्ये गुंतवणूक केलेली असते आणि त्याची हमी असते की त्याच्यामध्ये तुम्हाला रिटर्न्स मिळतील पण एक मात्र ह्या ह्या तर गोष्टी तुमच्या फिक्स इन्कमच्या झाल्या तुम्हाला रिटर्न्स मिळतील पण जरी डेप्ट फंडमध्ये तुम्ही जात असाल ना तरी त्याचा परतावा निश्चितच इक्विटीपेक्षा हां इक्विटीमध्ये निश्चितच रिस्क आहे जेवढी डेपमध्ये रिस्क नाही मात्र आपण डेप फंडमध्ये जात असताना एक रेटिंग जर आपण बघितलं रेटिंग एक फॅक्टर जर आपण कन्सिडर केलं की कुठल्या डेप फंडचं काय रेटिंग रेटिंग हे स्टार फॉर्ममध्ये देत असतात तीन स्टार असेल कुठल्या रेटिंग कुठल्या डेप फंडचे किंवा चार स्टार असतील तर ते घेणं निश्चितच उत्तम असेल कारण तो परफॉर्मन्स त्या ठिकाणी त्यांनी दिलेला असतो मला अजून एक असं सांगायचं या ठिकाणी रेटिंगच्या संदर्भात ज्याला काही एक कल्पना नाही तर त्यासाठी आता तर डिजिटल पुन्हा एकदा सांगू इच्छितो इंटरनेटचे युग असल्यामुळे आपल्याला इंटरनेटच्या अनेक वेबसाईट आहे एक मनी कंट्रोल डॉट कॉम ही वेबसाईट आहे नंतर एक व्हॅल्यू रिसर्च ही एक वेबसाईट आहे क्रिसल एक वेबसाईट आहे की ज्या वेबसाईट म्युच्युअल फंडच्या बाबतीत तुम्हाला टॉप टेन टॉप फिफ्टीन टॉप ट्वेंटी डेप फंड कुठले टॉप टेन चांगले आहेत किंवा म्युच्युअल फंडमध्ये इक्विटी फंड्स कुठले चांगले आहेत कुठले फंड्स आउट आहे कशी ग्रोथ केलेली आहे कुठे तुम्हाला गुंतवायचं असेल असा हिंदीमध्ये इंग्रजीमध्ये याचं संपूर्ण वर्णन त्या वेबसाईटमध्ये केलेलं असतं काही फंड्स मॅनेजरच्या काही शेअर ब्रोकरच्या किंवा काही या जे ह्या म्युच्युअल फंडमध्ये काम करतात समजा मोतीलाल ओसवाल आहे किंवा शेर खान आहे या पण म्युच्युअल फंड त्याचं शेअरमध्ये पण नुकतं करण्यासाठी आपल्याला मदत करतात म्युच्युअल फंडमध्ये पण आहेत काही सिक्युरिटीजमध्ये पण आहेत तर त्यांच्या पण स्वतःच्या वेबसाईट आहेत तिथे पण त्यांनी रो दररोजचा एन ए व्ही त्या ठिकाणी दिलेला असतो कालचा एन ए व्ही किती होता त्यानंतर पंधरा दिवसापूर्वीचा एन ए व्ही किती होता महिन्यापूर्वी एन ए व्ही किती होता दोन महिन्यापूर्वी वर्षाभरापूर्वी किती होता फेस व्हॅल्यू किती होती त्याची वाढत वाजत कसा गेला याचे सगळे ग्राफिकल प्रेझेंटेशन छानसं त्यांनी त्या ठिकाणी केलेलं असतं आणि ते बघून सुद्धा आपण निर्णय घेऊ शकतो ज्यावेळेला आपण डायरेक्ट प्लॅन निवडतो त्यावेळेला रेटिंग हा प्रकार किंवा ह्या वेबसाईटला व्हिजिट देऊन जर की इवन तुम्ही जर सी एन बी सी आवाजला हिंदी चॅनल आहे तर त्याच्यामध्ये काही प्रश्न जर ऑनलाईन तुम्ही इंटरॅक्टिव्ह जर झाले तर तुमचा गोल काय किंवा तुमच्या काय प्रॉब्लेम्स आहे ते जर तुम्ही त्यांना फेसबुकच्या आधारे किंवा तुम्ही ईमेलच्या आधारे जर तुम्ही ऑनलाईन जर त्यांना तर मॅसेज जर सेंड केला तर त्याचाही ते तुम्हाला त्याचाही फीडबॅक देतो मी धन्यवाद करतो त्यांना की त्यांनी फार छानसा उपक्रम या ठिकाणी चालू केलेला आहे की जेणेकरून लिटरसी जी आहे साक्षरता जी काही आहे शेअर मार्केटमधली साक्षरता म्युच्युअल फंडमधली साक्षरता सिक्युरिटीजमधली साक्षरता ही वाढेल की लोक पूर्वी फंड्स म्हटलं किंवा शेअर बाजार म्हटलं म्हणजे जीवा म्हटला जायचा सट्टा म्हटला जायचा पण हळूहळू लोकांचं याविषयीचं मत हे बदलत आहे कारण त्याचं कारण यांनी केलेलं गोष्टी यांनी केलेलं त्याचा प्रभुगंडा यांनी त्याचं केलेलं काय म्हणतात त्याला प्रचार प्रसार कोणी या वर्तमान पेपराच्या माध्यमातून या विविध बिझनेस चॅनलच्या माध्यमातून झी चॅनल आहे झी बिझनेस त्यांनी फार काही चांगलं सांगण्याचा ते त्या ठिकाणी प्रयत्न करतात इवन जर आपण सकाळी जर आपल्याला काही इंट्राडेमध्ये ट्रेड करायचं असेल तर शेअर मार्केट चालवण्यापूर्वी अर्धा तास अगोदरच ते सांगतात की साधारणतः आज ह्या या शेअरला इतकी ग्रोथ होईल तुम्ही स्टॉप लॉस एवढा लावा किंवा तुम्ही मार्जिन एवढं करा प्रॉफिट असं बुक करा असंही सांगितलं जातं तर निश्चितच त्यांना आपल्याला धन्यवाद द्यायला पाहिजे की अशी लिटरसी सुद्धा तुम्हाला आमचे आम्ही जे व्हिडिओ बनवतात त्या व्हिडिओच्या मार्फत तर तुम्हाला मिळेलच विक्रांत मनोरे यूट्यूब चॅनल आहे माझं इन्व्हेस्टमेंटच्या संदर्भात सुद्धा आम्ही त्या ठिकाणी आपल्याला गायडन्स करतो की एल आय सी असू द्या लाईफ इन्शुरन्स पोस्टाची स्कीम असू द्या किंवा एन एस एस नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट असू द्या प्रोव्हिडेंट फंडमध्ये पी पी एफमध्ये केलेली गुंतवणूक असू द्या त्याबद्दलचं मार्गदर्शन आम्ही या ठिकाणी मेडिक्लेमबद्दलचं मार्गदर्शन सुद्धा आम्ही वारंवार करतो म्युच्युअल फंड्स आणि 
शेयर मार्केट आल मैं ये संगा है कि ऐडवाइजर का आज बरच वेला मटल गए दिस्त पड़ी वॉच पे कि समझा मैं गुंतुक कराए मैं अन्नौल है मैं कहीं कल्पना नहीं तो वेला का ही ऐडवाइजर ये फायदा घे शकता कसला कि अभी फंड सुधा तुम्हार पोर्टफोलिओ मधे टाकते कि ज्यादा कमीशन जाए मिल प्रत्येक फंड हाउसेस के कमीशन ठरले वेगवेगे एक समान रक्कम दी जाती मोटो जर अजे थोड़ीफार ती पसवे गई अस हो पसंद अपने सावध रहना गरजे चाहिए जर का चांगले जर कमीशन मिलत अल तो अपने हा मार्गे सुचवती हूँ अपन सावध रहा दूसर मजे अस है कि बयाच वेला का हो कि एस आई पी याध्यम को गुंतुक के आता तो एक दीड हज़ार पांचे रुपयापासन तुम्हें एस आई पी मे गुंतु करू शकता आसा जर आप एक गिराइक मिला कि जो लमसम एक रो एक रकमी एक रोक ठो मे एक रकमी एक लाख दोन लाख जर तेल कुछ फंड्स मे विविध स्कीम मे जो डिपॉजिट कराए तो तुम्हारा जास्त जास्त स्कीम संगे कि जास्त जास्त फंड्स संगे तो वेला तुम्हें सावध रहा कि थोड़े कमी फंड्स घया जेनेकर ट्रैक अपन व्यवस्थित करू शू प्रेडिक व्यवस्थित करू शू आ निर्णय पर देू शकू कि फंड्स मे अपने किसी का फंड्स मधु अपने तत्काल बाहर पड़ा ये सुधा ये हो कि फंड्स मैनेजर्स अपने मिसगाइड कर फंड्स मैनेजर चे ही मनना कि तुम्हें जर यठिका अ पैसे गुंतवे तो तुम्हारा अभी रिटर्न्स मिलते हैं मैं कमीशन ये फिक्स अल तो सावध रहा तुम्हें स्वतसुद्धा सावध रहा सभी कड़े फसवेगिरी चलते अशात प्रकार निश्चित मात्र नहीं एक सेकंड नर या म्यूचुअल फंडम पहने आए कि तुम्हें ऑनलाइन जर फंड्स ये करा तो निश्चित तुम्हारा वे तो ठिकाणी वाचे तुम्हारा डायरेक्ट प्लैन रिटर्न ये चांगल प्रमाण कि मोटा प्रमाण मिलू शकत स्टेट ब्रोकर आई मीन शेयर ब्रोकर स्वतः वेबसाइट्स आता तिथे ही दिल्ल मनी कंट्रोल हि वेबसाइट फार छान से वर्णन करते टॉप दिलले टॉप टेन टॉप फिफ्टी का ही फंड्स मधे थोड़ा सा जमलिंग होने का दाट संभव है कि आप जर फंड्स मधे इन्वेस्टमेंट कर अगोदर आप पैन कार्ड है मगाशी संग प्रमाण कि तुम के वाई सी जे आत पूर्तता करना गरजे चाहिए एक वे के वाई सी जार प्रत्येक फंड के वेला केवायसी की गरज नीतिक खर है माला यठिका ये संगाइच हो माला हे यठिका संगाइच हो टॉप ट्वेंटी अभी कहीं फंड्स आता टॉप टू हंड्रेड फंड्स आता तो धड़े घया तो टॉप टू हंड्रेड यहाँ अर्थ निश्चित नहीं है कि दोन से प्रकार के शेयर्स मधे गुंतु के लिए जाए यह फंड्स हाउस मध्यम होम या मध्यम निश्चित नहीं टॉप टू हंड्रेड मजे लिस्टेड ज्या कंपनी है लिस्टेड मे टॉप टू हंड्रेड ज्या कंपनी का ही कंपनिया मधे या फंड्स मध्यम म्यूचुअल फंड मध्यम इन्वेस्टमेंट के टॉप थ्री हंड्रेड अल ये अर्थ तीन से कंपनिया शेयर्स मे अपने म्यूचुअल फंड गुंतु करे तजा ही प्रकार है तो टॉप थ्री हंड्रेड यहाँ अर्थ असा है कि टोटल ज्यादा कंपनिया ज्यादा टॉप थ्री हंड्रेड ज्या कंपनिया तैतला का ही लिमिटेड कंपनिया ज्यादा ज्यादा चांगला ग्रोथ अल कंपनिया लार्ज कैप कंपनियात जो कैपिटलाइजेसन जास्त है थोड़क बनू कि ग्रोथ कश है कि कस एन एवी तड़त गए ये न बगता हे बढ़ गरजे चाहिए कि मार्केट कैपिटलाइजेसन का है क्या कंपनी च मार्केट कैपिटलाइजेसन जेव जास्त अलग अपन लार्ज कैप मनू तो कंपनी मधे पैसे गुंतवा अर्थात म्यूचुअल फंड हरकत नहीं तरह पोर्टफोलिओ 
आपण बनवलाच काही हरकत नाही कारण त्याची आम्ही आहे आणि ती लॉंग टर्मसाठी आहे शॉर्ट टर्मसाठी लार्ज कॅपमध्ये आपण निश्चितच आपल्याला ते रिटर्न चांगले मिळणार नाही तुम्ही जर लॉंग टर्मसाठी केलं तर त्याचे रिटर्न तुम्हाला निश्चितच त्या ठिकाणी चांगले मिळतील तर त्यापेक्षा मग डायव्हर्सिफाय फंड चांगला म्हटला जाईल कारण डायव्हर्सिफाय फंडमध्ये कसं असतं की टॉप टू हंड्रेड कंपन्यामध्ये समजा दहा कंपन्या घेतल्या इन्फोसिस आहे टी सी एस आहे किंवा आपली टाटा मोटर्स आहे एच डी एफ सी आहे या टॉप कंपन्या जर घेतल्या तर ठीक आहे बाबा याच्यामध्ये आपल्याला चांगलं पण तिथे थोडंफार रिस्क पण कशी आहे डायव्हर्सिफायमध्ये तशी नाही कारण डायव्हर्सिफायमध्ये आपला पोर्टफोलिओमध्ये ह्या टॉप तर कंपन्या असतात शिवाय सेक्टराईज पण असतात म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चरचे काही शेअर्स असतील काही फार्मॅटिव फार्मसीचे किंवा फार्मा कंपनीचे काही शेअर्स असतील काही निफ्टी टू हंड्रेडचे काही शेअर्स असतील किंवा काही आय टीचे काही शेअर्स असतील म्हणजे जेवढा तो एक्सपांड केलेला असेल थीमचे काही शेअर्स असतील म्हणजे शेअर्समध्ये गुंतवणूक म्हणतो मी या तर निश्चितच डायव्हर्सिफायमध्ये आपल्याला त्याचं परतावा या टॉप टू हंड्रेड टॉप फाय हंड्रेडपेक्षा हा चांगला असतो तर डेफ फंड एक नंबर आणि इंडेक्स फंड दोन नंबर अशी जर आपण गुंतवणूक केली अर्थात ते वयावर अवलंबून आहे समजा टीन एजर जर असेल नुकतंच जर तो नोकरी लागला असेल आणि त्याची बचत जर चांगली होत